adelante. Hermanito, buenos días. Me imagino que te acostaste tarde arreglando los destrozos, ¿no? Prometí encargarme de todo, así que en cuanto salga del precinto pongo manos a la obra. Ah, muy bien. ¿Tú me dices si quieres que te ayuden algo? Solamente que estás listo a las 7 para salir. Cuenta con eso. Silvana. Muchísimas gracias por todo. ¿Por todo? ¿Por qué? Bueno, pues porque quieres que tu papá y yo nos conozcamos un poco mejor, por permitirme ser parte de tu vida. Mike, tú me gustas, sí, me caes muy bien. Pero no quiero que te hagas ideas que no son. ¿Cómo? Sin rótulos, ¿te acuerdas? No sé si me acuerdo, pero yo pensé que después de lo de... Mike, ayer pasamos la noche juntos y, y de verdad yo me sentí muy bien. ¿Y nada más? Es solo que yo no quiero apresurar las cosas, Mike. Y lo de esta noche es una cena y nada más que eso. Es lo más bajo lo que podía recurrir, Martín. ¿Bajo? Tú me hablas a mí de bajo cuando tú me chantajeaste a mí diciéndome que si no hacía lo que tú querías, ¿le mostraba los documentos a las Dávila? No me dejaste otra opción. Me trataste como una basura y no podía permitirlo. A ver, Cristian. Nunca me imaginé que mi hermano mi propio hermano me traicionara. ¿Tú sabes lo que duele? Era solo un seguro de vida. Porque contigo nunca se sabe, Martín. Los dos estábamos juntos en esto. Exactamente. Los dos estábamos juntos en esto. Pero tú no tuviste ningún problema en hacerme a un lado como si fuera un mueble viejo. Y solo por el hecho de que te confesé que soy homosexual. Ya, 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 Cristian. De verdad, no empecemos con estas historias. Aquí lo único cierto es que tú me clavaste un puñal por la espalda. Y vamos a dejar las cosas claras entre los dos. Me vas a pedir que deje la empresa, ¿no? Ganas no me faltan. Pero no. No, porque los presidentes del conglomerado empezarían a hablar y eso no me conviene. Y por otro lado, tú eres una loca histérica, empezarías a hablar también. Y no nos conviene a ninguno de los dos. Entonces, vas a seguir siendo el vicepresidente de la empresa, pero con un sueldo menor. Y tus tareas van a estar más limitadas. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿No lo puedes creer? ¿Acaso no me conoces? Al contrario. Te conozco. Y demasiado, y es por eso que sé que no es la única condición que vas a ponerme. Sí, hay más. Hay más condiciones. Necesito que ocultes ante la gente que eres homosexual. Y otra cosa, por favor, deja de actuar de esa forma. Sí, ay no, ay sí, eso no va conmigo. Y lo otro es que necesito que abandones a Horacio. No me gusta tenerlo cerca, me produce como escosor. Mire, detective... El señor Lineros no fue víctima de un simple robo callejero. Tenía todos sus documentos encima y hasta dinero. Estamos convencidos de que su asesinato fue algo personal. En el que yo no tuve nada que ver, agente Córdoba. Eso es lo que estamos tratando de esclarecer. Lamentablemente, toda la evidencia apunta en su contra. El forense determinó que la hora aproximada de la muerte de Mauricio fue a las nueve de la noche o después. En ese momento estaba en el hospital con mi novia. Y tengo varios testigos que lo pueden corroborar. Usted es detective. Sabía perfectamente que si se abría una investigación contra usted, iba a necesitar una cuarta. ¿Está insinuando que yo mandé a que lo asesinaran? El capitán Soto y varios de sus compañeros del precinto certificaron que usted lo agredió después de un interrogatorio. Ese día, él me provocó y yo perdí la cabeza. Está bien. Mira, gente, no le voy a mentir. El tipo no me caía bien, pero no lo maté. Aquí tiene su comprobante. Con esto puedes solicitar el resultado del examen. ¿Y cuándo estarán listos? Tres días. Señorita, yo necesito que esto me lo entreguen a mí solamente, a nadie más. Por favor. Así va a ser, señora Ávila. Y no se preocupe que estos resultados son totalmente confidenciales. Cristian, Cristian, qué tristeza en lo que terminó todo esto. Mira lo que le pasó al portero. ¿El portero? Sí, el portero del edificio de Horacio. El hombre iba a hablar con la policía, seguramente se iba a asustar, iba a decir lo que no debía y le tocó callarlo. ¿Me mandaste a matar? ¿Y había otra forma de callarlo, cretino? Claro que sí. 
No me mires así. La culpa no fue mía, la culpa es tuya. Mira toda esta tragedia que armaste. Me imagino que estamos claros, ¿no? No. No, no, no. No, 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 no estamos claros. Estoy harto de ti. Estoy harto de mi vida junto a ti. Voy a largarme lejos de aquí. Voy a hacer mi vida lejos y tú me vas a dejar en paz o si no... ¿O si no qué? O si no lo cuento todo. Los torcidos en la contabilidad de la compañía. Todo lo que hiciste con la empresa, todos tus planes de liquidar a las Dávila, ¡todo! Te estoy hablando muy en serio, Martín. Manuel. De verdad, con el corazón en la mano y sabiendo todo lo que sabes... ¿Tienes la esperanza de que esos resultados salgan negativos? ¿Tienes la esperanza de que todo lo que dijo Ángel sea una mentira? Es lo que deseo con toda mi alma. Vamos a mi departamento. Vamos. Yo te invitaría a la mejor botella de vino que tengo. Pero como no puedes beber, te voy a preparar un té espectacular. Vamos. Y pues estaba pensando en ir de compras al mall y quería saber si me acompañabas. ¿Eso también es clave o de verdad me estás invitando? Eh, sí, ambas cosas. Eh, ¿Puedes decirle a Carmen si quiere que nos acompañe? Ya, te quieres ver con cachorro. Sí. Oye, ¿me puedes regalar agua? Soy el vigilante, no el mayordomo. Yo lo sé. Por favor. Pero si te llegas a aparecer sin cachorro, olvídalo, Jenny. Sí, ya sé, es pago por mis servicios. Dile que me espere en algún cambiador del almacén que está a la entrada del mall. Yo lo busco. Sí, yo le doy el mensaje. ¿Ok? Sí, entonces nos vemos en hora y media, ¿te parece? Chao. Gracias. ¿Le vas a contar a tu mamá? No. No, 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 no eso la mataría. Tú sabes que yo sí la voy a poner al tanto de todo esto, pero solo si los resultados salen positivos. O más bien debería decir cuando los resultados salgan positivos. Ok, pero como todavía no son positivos, por favor sigamos usando la forma condicional del verbo, ¿ok? Uh -huh. ¿Le vas a contar a tu hermana? Pues quisiera decírselo porque sí necesito a alguien más con quien contar en ese momento, pero no, Horacio, porque tendría que pedirle que no se lo contara a Jimmy. Y en esta circunstancia, pues no, ya es demasiado, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Contárselo a Jimmy sería un problema, porque él sí no le va a dar el beneficio de la duda a Ángel que tú le diste, ¿verdad? Al contrario, mandaría a toda la policía de Manhattan a que lo buscara al departamento de Lucas. Jimmy, ¿a qué debo el honor de esta visita? Estaba por aquí cerca y necesito preguntarle algunas cosas, así que decidí venir. Espero no estar interrumpiendo nada. No, 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 estaba ocupado, nada importante. Por favor, sigue, siéntate. Gracias. Estoy cooperando con la investigación de la muerte de Mauricio Lineros. Y hay algunas dudas que quisiera que me aclarara. Digo, si no tiene inconveniente. No, 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 por supuesto que no. Muy bien. ¿Qué tan amigos eran usted y Mauricio? Amigos, amigos, no, no éramos amigos. Cruzábamos dos o tres palabras en los comités, pero no éramos cercanos. Fue lo que le dije al, al detective de Brooklyn que vino a hacerme estas preguntas. Ok. Muy bien. La noche que estaba tratando de localizar a Virginia, ¿se acuerda? Sí, claro. Usted comentó que Mauricio estaba en un viaje de negocios. Sí, eso fue lo que me dijo. Resulta que no es cierto. Mauricio no fue a ninguna parte. ¿Cómo así que no es cierto? ¿Cómo así que no? Su secretaria nos dijo que no tenía planeado ningún viaje en esos días y dudo mucho que él se fuera de viaje sin antes decirle nada a ella. No, por supuesto que no. Los presidentes de las compañías del conglomerado tienen que avisar a la secretaria dónde están por si lo necesitamos para algo urgente. Por eso asumimos que Mauricio o estaba mintiendo o alguien lo estaba protegiendo. ¿Protegiendo? Sí. Es una posibilidad que no podemos descartar. No, eso está muy raro. Déjame yo. Llamo a Best Financial. 
Marisela, comuníqueme con la secretaria de presidencia de Best Financial. Gracias. Jenny. Marina, amiga, qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Mira toda esta ropa tan linda que me voy a comprar. Sí, sí, está muy linda. Ay, esta me queda linda con una mini plateada, ¿no crees? Sí, todo te queda lindo y te voy a regalar más cosas y te encargas de distraer al imbécil este para que no me siga. Con tal de que me compres cosas, soy capaz de lo que sea. Cachorro está en el último bestiar, de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha. Ahí no se busca. Voy a probarme algo. Ok. Cisco. ¿Cómo me queda esta? Bueno, gracias. No entiendo. No entiendo. A mí Mauricio me dijo que se iba de viaje a Texas. En el comité hablamos de hacer nuevos contactos, nuevos negocios, y yo pensé que su viaje tenía que ver con eso. Lo que no entiendo es que si Mauricio no estaba de viaje, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? Claro, esa es la pregunta que nos hacemos ahora en este momento. Porque lo curioso es que el supuesto viaje fue cuando Virginia estaba desaparecida. Exactamente. ¿Y es que encontraron algo más relacionado con la muerte de Mauricio? No, no, es una posibilidad que estamos contemplando. Pero ahí no termina la intriga de la investigación. ¿Ah, no? no ¿Encontraron no. algo más? Cuando encontraron a Mauricio, no tenía su teléfono celular encima. Uh -huh. Así que averiguamos su número y nos dieron una lista de sus llamadas. Uh -huh. El caso es que habían varias llamadas que provenían de su teléfono celular, Martín. Es normal. Yo había sido elegido presidente y tenía que llamar a todos los presidentes del conglomerado. Uh -huh. ¿Y habló con Mauricio la noche que lo mataron? No, 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 no. Él me llamó, pero yo no pude contestar la llamada porque estaba en un conference call con un cliente de Italia. Después yo le devolví la llamada y él no me contestó. Rapidito que tengo que ir a ver al patrón, Ramón. ¡Eh, hey, quieto! <ríe> ¿Lleva prisa o qué? <ríe> Me vuelvo 